السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة النهاردة إن شاء الله هنشرح الحلقة الثالثة أو الجزء الثالث من جزء الماس كتاب ديسكوفر برايمري وان أو الصف الأول للابتدائي وكنا أنهينا المرة اللي فاتت بيج ايت أو صفحة تمانية وكان فيها النمبر لاين أو خط الأعداد والنهاردة إن شاء الله هنبتدي نشرح بيج ناين أو صفحة تسعة وهي مكتوب فيها directions بتاعتها كالآتي write write يعني اكتب the number الرقم four أربعة three times three times يعني ثلاث مرات draw four dots ارسم أربع نقط in the five frame في شكل ال five frame write the number five اكتب رقم خمسة three times draw five dots in the five frame ارسم خمس نقط في شكل ال five frame يبقى نمسك ال 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 directions كده ونقسمها لعدة خطوات أول خطوة طبعا عشان نحل أي مثال زي ما قلنا نمسك ال ال directions ونقسمها لعدة خطوات أول حاجة هو طلبها مننا إيه write the number four three times بيقول لك اكتب رقم أربعة ثلاث مرات رب number four اللي هو ده زي ما إحنا عارفين آدي أول مرة آدي تاني مرة آدي تالت مرة كده احنا عملنا نمبر فور كام مرة ثري تايمز تمام وبعدين ده أول مطلوب مننا في ال directions تاني حاجة طالبها مننا draw four dots in the five frame يعني ارسم أربع نقط في شكل ال five frame ونبتدي نرسم شكل ال five frame اللي احنا عارفينه ونرسم جواه أربع نقط زي ما هو طالب مننا ونجيب القلم والمسطرة تمام هو بيقول لنا draw four dots ارسم أربع نقط in the five frame في شكل ال five frame تمام فاحنا نجيب القلم ونحط أربع نقط في شكل ال five frame ونقول ادي one ادي two ادي three ادي four يبقى احنا كده رسمنا أربع نقط في شكل ال five frame وبعدين ثالث آه مطلوب مننا write the number five اكتب رقم خمسة three times ثلاث مرات ثلاث مرات اكتب number five يبقى نكتب five هادي five وهادي five وهادي five كده كتبنا number five ثلاث مرات ايه المطلوب التاني draw five dots in the five frame يعني ارسم خمس نقط في الفايف فريم واحنا يا اصحابي كان المفروض نبدا بال بالعد من الشمال لليمين بس احنا نسينا وعدينا من اليمين للشمال فالمفروض نبدا من هنا هنعالج النقطه دي في الفايف فريم في المطلوب الاخراني بعد كده نعد من الشمال لليمين تمام هو طالب مننا هنا نرسم خمس نقط draw يعني ارسم five يعني خمسة dots يعني نقط in the five frame في شكل ال five frame ونبتدي نحل المثال ده بالشكل التالي نجيب المسطرة والقلم وكده احنا عملنا شكل ال five frame مرة تانية ومحتاجين نحط فيه five dots يعني خمس نقط وزي ما قلت لكم من شوية احنا بنبدأ العد من الشمال لليمين مش عايزين نغلط فنروح عدين ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 وادي 5 وخلي بالك انتصار وانت بتعدي الدوتس دي علشان خاطر تعديها صح لان لو غلطت في اي دوت واحدة منهم اللي جابها تكون غلط وبكده نكون انهينا بيج نمبر 9 في جزء الخاص بالماس واتمنى ان تكون الاجابه واضحه وسهله بالنسبه لكم وبالنسبه للكلمات اللي لازم تتحفظ حفظ بالكتابه هي write 
هي رايت يعني اكتب تمام و ذا نمبر اللي هو الرقم فيتحفظ برضو بالكتابة و 3 يعني 3 و draw يعني ارسم و 5 frame يعني شكل ال 5 frame و dots يعني نقط هي دي الكلمات اللي لازم تحفظها بالكتابة بالنسبة لـ times انت لازم تعرفها حتى ولو شافها اللي هي مرات و time مرة واحدة او وقت واحد ونوصل لـ page 10 في جزء الماس او الـ mathematical part في كتاب discover primary one و الـ directions بتاعت الـ page دي هي write يعني اكتب the number يعني رقم 6 رقم 6 3 times ثلاث مرات draw 6 clouds ارسم 6 سحابات او 6 سحب under the numbers تحت الارقام اللي انت هتكتبها draw what you think you will learn tomorrow اكتب انت بتعتقد هتتعلم ايه بكرة ونقول ال uh, directions مرة تانية write the number 6 3 times اكتب رقم 6 3 مرات draw 6 clouds under the numbers ارسم 6 سحابات تحت الارقام اللي انت هتكتبها draw what you think you will learn tomorrow اكتب انت تعتقد هتتعلم ايه بكرة وزي ما احنا تعلمنا إن إحنا عشان نحل أي مثال لازم نمسكه ونقسمه الأجزاء هو طالب مننا إن إحنا نكتب رقم 6 3 times هادي 6 وادي 6 وادي 6 إحنا كتبنا رقم 6 كده كم مرة؟ ثلاث مرات تاني جزء بيقول لنا هنا Draw six clouds under the numbers. ارسم ست سحابات تحت الأرقام الثلاثة اللي هو six three six اللي أنت كتبتهم. ونرسم تحتهم ست سحابات يبقى كل ستة فيهم مرسوم تحت منها سحابتين. طبعا طبيعي. فنرسم هنا أول cloud. هذه cloud الأولانية. هذه cloud الثانية. ادي كلاود الثالثه كده احنا رسمنا 3 كلاودز بس المفروض نرسم ثلاثه تانيين فنعمل كل سته تحت منها سحبتين فادي كلاود ثانيه كده 4 كلاودز ادي 5 كلاودز وادي الكلاود رقم ستة اللي هي آخر سحابة يبقى كل سكس بقى تحت منها تو كلاودز تمام وبكده نكون انهينا المطلوب التاني في الدايركشنز تالت مطلوب وهو draw what you think you will learn tomorrow اكتب انت تعتقد انت هتتعلم ايه بكرة وزي ما احنا شايفين في البيج هنا مثلا ان احنا خدنا نمبر 6 ورسمنا 6 clouds يبقى المفروض ان احنا بكرة ان شاء الله هنتعلم ايه المفروض بكرة ان احنا نتعلم مثلا نمبر 7 يبقى المفروض ان انا draw what you think you'll learn tomorrow يبقى اكتب لهم في البيج هنا من تحت نمبر 7 هتعلم بكرة رقم 7 وبكده نكون انهينا بيج نمبر 10 ونوصل لبيج 11 او صفحة 11 والدايركشنز بتاعتها كالاتي write the number 7 3 times اكتب رقم 7 3 مرات draw 7 objects ارسم سبع اشياء write the number 8 3 times اكتب رقم ثمانية ثلاث مرات draw 8 dots in the 5 frame 
ارسم تمن نقط في شكل الفاي فريم وزي ما اكدت قبل كده لازم نبقى حافظين كلمة رايت وكلمة درو لان هما دول هيتكرروا معاك كتير جدا ونمبر طبعا لازم تبقى عارف ان نمبر يعني رقم او عدد والفاي فريم اللي هو شكل الفاي فريم اللي احنا عارفينه وزي ما قلنا قبل كده عشان نحل الدايركشنز لازم نقسمها الخطوات واول مطلوب مننا هنا write the number 7 three times يقول لك اكتب رقم سبعة ثلاث مرات و ادي رقم 7 ادي 7 وادي سفن وادي سفن كده احنا كتبنا رقم سفن ثلاث مرات وبعدين بيقول draw seven objects يعني ارسم سبع اشياء نرسم سبع اشياء ممكن نرسم سبع آه آه تفاحات سبع برتقانات سبع نجمات سبع اشياء ودي آه زي ما قلنا في اول شرح الماس خالص اللي هي المجموعات اللي هي الجروبس والسيت اوف جروبس طبعا هنا بدأنا نشرح أو ندخل في حاجة خاصة بالجروبس وبيطلب منك ترسم سبع أشياء Draw seven objects وإحنا نرسم هنا سبع برتقالات آدي القلم وآدي نروح رسمين آدي 1 وآدي 2 وآدي 3 Very four. Very five. Very six. Very seven. كده إحنا عملنا إيه رسمنا seven objects. وال objects اللي إحنا رسمناها برتقالات مثلاً seven orange, seven orange. تمام المطلوب التالت write the number eight three times اكتب رقم ثمانية ثلاث مرات ونكتب رقم ثمانية ثلاث مرات وادي eight وادي eight وادي eight كده احنا كتبنا رقم ثمانية ثلاث مرات واخر مطلوب في directions هنا draw eight dots in the five frame ارسم تمن نقط في الفاي فريم في شكل الفاي فريم وزي ما احنا شايفين هو طالب مننا 8 دوتس ان ذا فاي فريم يبقى نعد وقلنا المرة اللي فاتت ان احنا لما نيجي نعد الدوتس داخل الفاي فريم نعد من الشمال لليمين او from left to right نقول 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى احنا كده رسمنا 8 نقط في ال5 فريم وعملنا draw 8 dots in the 5 frame وبكده نكون انهينا بيج نمبر 11 ونتنقل على بيج نمبر 12 وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقول لك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول ونتنقل ل page 12 او صفحة 12 وهي مكتوب فيها write the number 9 3 times write the number 9 3 times اكتب رقم 9 3 مرات draw 9 loaves of bread ارسم 9 ارغفة من الخبز draw 9 loaves of bread ارسم 9 ارغفة من الخبز وزي ما احنا اتفقنا قبل كده آه لازم نكون حافظين write و draw عن ظهر قلب بالكتابة وبالقراية وزي ما قلنا قبل كده ان احنا علشان نحل ال directions بتاعت اي سؤال بيتسأل لنا لازم نمسكه ونقسمه لعدة مطلوبات أو عدة أجزاء فأول جزء هنا في الـ في الـ directions write the number nine three times 
يعني اكتب رقم تسعة تلات مرات يبقى احنا هنكتب رقم تسعة تلات مرات ادي ناين وادي ناين وادي ناين تلات مرات ثري تايمز تاني مطلوب بيقول لك دراو ارسم ناين لوفز تسعة ارغفة لوفز ارغفة اوف بريد من الخبز وننفذ الجزء ده ونرسم تسعة ارغفة من الخبز وادي وان تو ثري فور فايف سكس سيفن ايت وادي ناين وبكده نكون حلينا السؤال ده والكلمات الجديدة في البيج دي هي طبعا لوفز اوف بريد يعني أرغفة من الخبز ولوفز يعني أرغفة والمفترض بتاعها لوف يعني رغيف ال او اي اف يعني رغيف ولو ما حفظناهاش بالقلم والورقة ياريت نبقى عارفينها وحافظينها حتى لو بالشفاهية شفهيا وممكن نقول جملة مفيدة لولادنا في الصفحة دي ونقول مثلا I eat one loaf أنا بأكل رغيف واحد أو you are eating one loaf انت بتاكل رغيف واحد يبقى i eat one loaf انا بأكل رغيف واحد او you are eating one loaf انت بتاكل رغيف واحد وبكده نكون انهينا page 12 ونتنقل لآخر بيج في الجزء بتاع الشرح بتاع النهاردة وهي بيج 13 وبكده نكون وصلنا لبيج 13 أو 13 والدايركشنز بتاعتها كالآتي write the number 10 3 times اكتب رقم 10 ثلاث مرات trace يعني تتبع يعني امشي حوالين تتبع تريس يعني تتبع both of your hands يعني كل ايديك الاثنين then write number 1 to 10 وبعد كده ثم اكتب الارقام من 1 ل 10 in order on each finger فوق كل صبع يعني هنحط ايدينا الاثنين على على البيج وانا تتبعها وهنكتب فوق كل صباع رقم من الأرقام ID 1, 2, 3, 4, 5 تانية 6, 7, 8, 9, 10 يبقى هو هنا طالب مننا ان احنا نكتب نمبر 10 3 times يبقى نكتب 10 10 ID نمبر 10 3 times تمام أو رقم 10 ثلاث مرات وبعدين trace your uh, trace both of your hands تتبع ايديك الاثنين وانا ايديا كبيرة طبعا الصفحة فانا انا انا اتخيل ان احنا رسمنا ايدينا الصغيرة الجميلة على البيج بتاعة uh, الكتاب و ايدينا بنرسم both of our hands ادي ايدينا وادي ال fingers الأصابع يعني fingers الأصابع يعني fingers تمام 
تمام احنا رسمنا ايدينا الجميلة على البيج بتاعة الكتاب وهو بيقول لنا write numbers from one to ten in order on each finger يعني نكتب الأرقام من one to ten فوق الأصابع بالترتيب السليم فوق الأصابع in order يعني مرتبة on each finger فوق الأصابع وهنعمل كده نكتب نمبر هنا نمبر 1 بنبدأ من الشمال نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 10 حلينا ال directions بتاعة ال page دي وزي ما احنا قلنا قبل كده لازم نكون حافظين write لازم نكون حافظين draw ولازم نحفظ كلمة trace أو تتبع trace تتبع trace تتبع both of your hands يعني كل من يديك الاثنين then write numbers و numbers يعني الأرقام أو الأعداد from one to ten من 1 ل 10 in order مرتبة on each finger و finger يعني اصبع وبكده نكون انهينا page number 13 وفي الختام اتمنى انكم تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته